আসসালামু আলাইকুম আর সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করছি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন পড়ালেখার পক্ষ থেকে সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকের লাইভ ক্লাসে আমাকে একটু বলেন যে ভয়েসটা ক্লিয়ার আছে কিনা আ প্রথমে কমেন্ট করেছেন ওসামা বাহার বুই আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম সিয়াম আল হাসান আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ ওয়ালাইকুম আসসালাম সাইফুল ইসলাম শাওন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওসামা বলেছেন আগে জানিয়ে দিলে ভালো হতো আগে অবশ্যই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে আরও পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা আগে আমাদের পোস্ট গেছে আপনি হয়তো খেয়াল করেন নাই আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে কে কোন জায়গা থেকে বলছেন আজকের লাইফ ক্লাসে কে কোন জায়গা থেকে জয়েন করছেন একটু জানান আমি একটু দেখি সবাই কমেন্ট করেন আমি দেখছি আঠারো জন আছেন আর সবাই ক্লাসটা শেয়ার করে দেন বন্ধুদের মাঝে আমরা ক্লাসটি খুব দ্রুত শুরু করে দিব আজকে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক অর্থের সময় মূল্যের ঋণ পরিশোধ সূচি নিয়ে কথা বলবো ঋণ পরিশোধ সূচি যত সহজ ঝামেলা টামেলা আছে সব ইনশাল্লাহ আজকে সমাধান করে দিব ঠিক আছে আমাকে একটু বলেন যে কে কোন জায়গা থেকে আজকে ক্লাসটি করছেন এবং আপনাদের বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দেন আমি দেখছি বিশ জন আছেন আমাদের সাথে একজন লিখেছেন আব্দুর রহমান আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনি জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি মেহরিন বলেছেন আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন জি ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো আছি সাইফুল ইসলাম বলেছেন নোয়াখালী থেকে ধন্যবাদ আপনাকে আকাশের তারা কক্সবাজার থেকে খুবই ভালো আলহামদুলিল্লাহ আমি কুমিল্লা চোদ্দ গ্রাম থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ একজন মেহরিন সিলেট থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করছি খুব ভালো একটি ক্লাস করতে পারবো ইনশাল্লাহ আমরা সবাই মিলে আচ্ছা সো সবাই একটু অ্যাক্টিভ থাকবো সবাই একটু ক্যালকুলেটার হাতে নিতে হবে হ্যাঁ ক্যালকুলেটার হাতে নিতে হবে খাতা কলম তিনটা জিনিস নিতে হবে ক্যালকুলেটার খাতা কলম কারণ অঙ্কটা হাতে কলমে করতে হবে আদারওয়াইজ অঙ্কটা বুঝবো না ঠিক আছে আচ্ছা সো একটু সময় শেয়ার করে দেন বন্ধুদের মাঝে আমরা ক্লাসটা শুরু করে দিচ্ছি আচ্ছা সো প্রথম কথা হচ্ছে ঋণ পরিশোধ সূচি জিনিসটা আসলে কি বোঝায় জিনিসটা বলতে বেসিক্যালি বোঝানে বোঝাচ্ছে যে আপনি যদি একটা জায়গা থেকে ঋণ নেন ফর এক্সাম্পল এক লক্ষ টাকা ঋণ নিলেন সেই ঋণটা আপনি আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে পরিশোধ করে ফেলবেন এখন এই পাঁচ বছরের মধ্যে কিভাবে কত টাকা সুদ কোন বছরে দিয়ে আপনি কত টাকা কোন বছরে আসল দিয়ে পরিশোধ করছেন সেইটা বের করার প্রক্রিয়াটি বলা হচ্ছে কি ঋণ পরিশোধ সূচি অর্থাৎ যে সূচিতে কোনো একটি ঋণের অর্থ পরিশোধের যাবতীয় যাবতীয় হিসাব নিকাশ করা হয় সেটাকে আমরা বলছি কি ঋণ পরিশোধ সূচি ঠিক আছে তার মানে ঋণ পরিশোধ সূচি বলতে আমরা বেসিক্যালি কি বুঝলাম যে আমি যে ঋণটা নিচ্ছি সেই ঋণটা ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে যে হিসাব নিকাশগুলো আছে সেই হিসাব নিকাশগুলো নিয়ে পুরোটাই হচ্ছে কি ঋণ পরিশোধ সূচি এখন আসতেছি যে ঋণ পরিশোধ সূচিতে আমরা বের করব কিভাবে আমাদের কাজগুলো কি হবে সেখানে হ্যাঁ ঋণ পরিশোধ সূচিতে যদি আমরা একটু দেখি যে ধরে নেন ধরা যাক তুমি একটি কম্পিউটার কেনার জন্য ব্যাংক থেকে দশ পার্সেন্ট সুদে কত পার্সেন্ট সুদে দশ পার্সেন্ট সুদের হারে চার বছরের জন্য চল্লিশ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছ যদি চার বছরের শেষে চারটি সমান কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করতে হয় তবে প্রতি কিস্তির পরিমাণ কত প্রথমে আমাদের কিস্তির পরিমাণ বের করতে বলল দ্বিতীয়ত বলল কি ঋণ পরিশোধ সূচিটা তৈরি করতে বলছে তাহলে আমরা যদি এখানে একটু দেখি যে কি কি ইনফরমেশান আমাদেরকে দেওয়া আছে প্রথমত আমাদের কি ইনফরমেশান দেওয়া আছে কি যে আমি একটা কম্পিউটার কিনতে চাচ্ছি আজকে সেই কম্পিউটারের জন্য আমি কি করেছি দশ পার্সেন্ট সুদে দশ পার্সেন্ট সুদে চার বছরের জন্য চল্লিশ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছি যদি চার বছর শেষে চারটি সমান কিস্তিতে 
দেখেন সমান কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করতে হয় তবে প্রতি কিস্তির পরিমাণ কত তারপরে বলছে ঋণ পরিশোধ সূচি কত দুইটা অঙ্ক করতে হবে আমাদের এখানে আচ্ছা আরমান হোসেন সিফাত বলেছেন আসসালামু আলাইকুম ভাই কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি চট্টগ্রাম থেকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তো ক্লাসটা করেন সবাই আচ্ছা তো এবার আমরা যদি একটু দেখি যে এইখানে বেসে গেলে আমাদের কি কি কাজ করতে হবে আমাদের এখানে প্রথমে হচ্ছে কিস্তির পরিমাণ বের করতে হবে আচ্ছা যেহেতু আপনাদেরকে বলে দিল বছরের শেষে তাহলে বছরের শেষে বলতে আমরা বুঝি সাধারণ বৃত্তি কি বৃত্তি সাধারণ বৃত্তি তো সাধারণ বৃত্তিটার আমরা কিভাবে করতে হবে এখানে যেহেতু বলে দিচ্ছে সমান কিস্তিতে তার মানে অ্যানুইটি তাহলে আমরা এবার চারটা কিস্তির জন্য আজকে কি করব প্রেজেন্ট ভ্যালুর সাথে আমরা কনভার্ট করে আমাদের চারটা কিস্তির পরিমাণ বের করতে হবে আমাদেরকে বলে দেয় নাই কত টাকা করে প্রতি মাসে বা প্রতি বছরে কয় টাকা করে দিতে হবে সেটা আমি জানি না প্রতি বছরে কত করে দিতে হবে সো এবার আমি সেটা বের করব কিভাবে বের করব পি ভি অর্ডিনারি অ্যানুইটি প্রেজেন্ট ভ্যালু অর্ডিনারি অ্যানুইটি ইকুয়াল টু এ অর্থাৎ কি এ মানি হচ্ছে অ্যামাউন্ট অফ ইনস্টলমেন্ট অথবা আপনি আয়ও লিখতে পারেন সমস্যা নেই এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস আই পাওয়ার এন ডিভাইডেড বাই আই ঠিক আছে এইটা এখন এইটা হচ্ছে আমাদের কিসের সূত্র অ্যানুইটির সূত্র অর্ডিনারি অ্যানুইটির সূত্র সবাই সূত্রটা রিমেম্বার করতে পারছি কি না এটা হচ্ছে আমাদের অ্যানুইটির সূত্র এখন এই অ্যানুইটির সূত্রের সাথে আমি কি করব আমাকে মানগুলো বসাতে হবে সো আমি এখানে যদি দেখি যে প্রেজেন্ট ভ্যালু আমাকে কিন্তু এই এ এর মানটা দেয়া নাই কিসের মানটা দেয়া নাই এইটার মানটা আমাকে দেয়া নাই আমাকে এটা বের করতে হবে সো আমি কি করবো প্রেজেন্ট ভ্যালু এইটার মান আমাকে দেওয়া আছে বাকি সবগুলি দেওয়া আছে সো প্রেজেন্ট ভ্যালু অর্ডিনারি এনুটির মানটা এবার বের করি আমি প্রেজেন্ট ভ্যালু দেওয়া আছে চল্লিশ হাজার টাকা সো আমি প্রথমেই লিখব কত টাকা চল্লিশ হাজার টাকা ঠিক আছে সো চল্লিশ হাজার টাকা লিখলাম ইকোয়াস টু এ যেভাবে আছে সেভাবে থাকবে ইন্টু এবার আমরা ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস আই এর মান কত দিল টেন পারসেন্ট তাহলে টেন পারসেন্ট দশমিক এক শূন্য পাওয়ার হচ্ছে কত চার বছর ফোর ডিভাইডেড বাই শূন্য দশমিক শূন্য এক শূন্য এবার এই অঙ্কটা বের করি দেখি আমাকে একটু বলেন তো যে এই জায়গার মানটা কত হলো যদি আমি এখানে লিখি আবার চল্লিশ হাজার ইকুয়ালস টু এ ইন্টু ওয়াট এই জায়গার মানটা বলেন তো আমাকে দ্রুত ক্যালকুলেটার এই জায়গার মানটা বলেন এই জায়গার মানটা একটু আমাকে বলুন তো কত হবে ফারজানা আক্তার বলেছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আচ্ছা আমাকে কেউ একজন বলেন তো এটা রেসপন্স করেন এখানে কত হবে বলেন তো চল্লিশের মানটা কত ধরব মানে অর্থাৎ এই যে যেই আমি যেই প্রশ্নবোধক চিহ্নটা দিয়েছি সেখানে মান কত হবে দেখি আমাকে একজন আনসার করেন তো সবার আগে কি আনসার করতে পারেন দেখি দ্রুত দ্রুত তিন দশমিক নাদিয়া ইসলাম বলেছেন তিন দশমিক এক ছয় নয় তিন দশমিক এক ছয় নয় আট ছয় আট নয় আট ছয় দেখি আর কে আছেন নাদিয়া ইসলামকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবার আগে আনসার করার জন্য নেক্সট কে 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 এই অঙ্কটা করে বলছেন দেখি আরেকজন বলেন যদি একই সাথে মিলে যায় তাহলে ভাববো এটাই আনসার না হলে আনসার যদি চেঞ্জ আসে তাহলে আমরা আবার চিন্তা করবো একজন নাইন গাজীপুর থেকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ওকে রেসপন্স করতে হবে ক্লাস করলে রেসপন্স করতে হবে আচ্ছা তাহলে নাদিয়া বলছেন থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সিক্স নাইন এইট সিক্স আমরা থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সিক্স দিচ্ছি আচ্ছা তাহলে এই মানটা আমরা পেলাম তো এই মানটা আমরা পেলাম এবার আমাদের কাজ হবে কি এই এটাকে আমরা এখানে নিয়ে আসব আর এইটাকে আমরা কি করব অর্থাৎ যদি আমি একটু চিন্তা করি এই পয়েন্টটা এখানে কি আকারে আছে এই যে থ্রি পয়েন্ট এটা এটা এখানে গুণ আকারে আছে সো যদি এটা আমি এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে সেটা ভাগ আকারে হয়ে যাবে সো আমরা এটাকে চালিয়ে ভাবে লিখতে পারি এ ইকুয়ালস টু চল্লিশ হাজার ডিভাইডেড বাই থ্রি পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ঠিক আছে আমরা এটা লিখতে পারি এটা লিখতে পারি এবার আমাকে এটার আনসারটা বলেন তো সুতরাং এ ইকোয়াস টু হোয়াট এ ইকোয়াস টু হোয়াট বলেন
দ্রুত বারো হাজার ছয়শো উনিশ টাকা বারো হাজার ছয়শো উনিশ বাহারও বলেছেন থ্যাংক ইউ সো আমরা পেয়ে গেলাম বারো হাজার ছয়শত উনিশ টাকা হচ্ছে আমাদের কি বার্ষিক কিস্তি কিসের কিস্তি বার্ষিক কিস্তির পরিমাণ সো বার্ষিক কিস্তির পরিমাণটা আমাদের কাছে ক্লিয়ার আই গেস সো বার্ষিক কিস্তি আমরা বের করলাম এটা আমাদের গতে দিতে পারে এই কোয়েশ্চেনটা থাকতে পারে তিন নাম্বারের জন্য ঠিক আছে তিন নাম্বারের জন্য আপনাকে অ্যান্সারটা করতে হইতে পারে তারপর আমরা কি করবো এবার ঋণ পরিষদ চুরি তৈরি করবো অর্থাৎ আমি প্রমাণ করব যে এই টাকাগুলো আমি আগামী এই রকম টাকা চারবার দিলে আমার কি হবে ঋণটা পরিশোধিত হয়ে যাবে সেটা আমি প্রুফ করব সো সেই প্রুফ করার জন্য ঋণ পরিষদ সূচি তো এটা বুঝছেন কিনা বলেন তো ফারজানা বলেছেন বারো হাজার ছয়শো উনিশ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এটা বুঝছেন কিনা বলেন আশু বলেছেন ছয়শো উনিশ বারো হাজার থ্যাংক ইউ ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ এটা আমরা বুঝতে পারলাম আচ্ছা তাহলে এবার আমরা চলে যাই যে আমরা এখানে পাইলাম কত বারো হাজার ছয়শো উনিশ টাকা আমাদের কি আমাদের কিস্তির পরিমাণ সুদের হার কত টেন পার্সেন্ট তো আমরা এবার ইয়েতে চলে যাই দেখেন আমাদের তাহলে এবার আমরা ঋণ পরিসূচিটা তৈরি করি সো এখানে টেন পারসেন্ট ছিল সুদের হার ঠিক না সো এবার আমাদের ঋণের পরিমাণ ছিল চল্লিশ হাজার টাকা তো আমাদের কিস্তির পরিমাণগুলো কত কিস্তির পরিমাণ কত কিস্তির পরিমাণ হচ্ছে আমাদের বারো হাজার বারো হাজার ছয়শো উনিশ বারো হাজার ছয়শো উনিশ বারো হাজার ছয়শো উনিশ বারো হাজার ছয়শো উনিশ এবং সরি সরি শূন্য বছরে দিয়ে দিয়েছি আচ্ছা আচ্ছা এখানে হচ্ছে বারো হাজার ছয়শত উনিশ টাকা 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 এই চারটা কিস্তিতে আমি টাকাটা পরিশোধ করব। আচ্ছা এখন যদি এই চারটা কিস্তি টাকাটা পরিশোধ করি তো আমার এই শূন্য বছরে ঋণ কত ছিল আমি কত টাকা নিছিলাম তার থেকে চল্লিশ হাজার টাকা নিছিলাম মনে করে দেখেন তার থেকে চল্লিশ হাজার টাকা নিছিলাম সেই বছরে আমি কোনো ইয়ে দিই নেই কোনো সিট দিই নেই কিছু দিই নেই সমাপনীয় এটাই আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে তার মানে এই এক বছরে এই উপরের লাইনটা আপনি করলেও পারেন না করলেও পারেন সমস্যা নেই তো এবার আমি যদি দেখাই এই বছরের প্রথমে আমার ঋণ আছে কত চল্লিশ হাজার টাকা তো সুদের হার কত পার্সেন্ট সুদের হার হচ্ছে দশ পার্সেন্ট সেবার আমরা চল্লিশ হাজারের দশ পার্সেন্ট কত চল্লিশ হাজারের দশ পার্সেন্ট কত চল্লিশ হাজারের দশ পার্সেন্ট আমরা এটার উপর সুদ ধরবো চল্লিশ হাজারের দশ পার্সেন্ট কত টাকা চার হাজার টাকা চার হাজার টাকা তো চার হাজার টাকা এবার আমি কি করব এই যে বারো হাজার বারো হাজার কত বারো হাজার ছয়শো উনিশ টাকা এইটা হচ্ছে আমার কিস্তি এই কিস্তির মধ্যে এই টাকাটা ইনক্লুডেড আছে সো আমি কি করব বারো হাজার ছয়শো উনিশ থেকে আমি কি বাদ দিব এই চার হাজার টাকা বাদ দিব তাহলে আমি কত পাবো আসলে এর পরিমাণ আট হাজার ছয়শত উনিশ টাকা ঠিক কি না দেখেন তো হ্যাঁ না দিয়ে চার হাজার চার হাজার বলেছেন থ্যাংক ইউ আচ্ছা তাহলে আমি এইটা থেকে যদি এটা বাদ দিই তাহলে আমি কত পাবো আট হাজার ছয়শত উনিশ টাকা ঠিক আছে সো আট হাজার ছয়শো উনিশ টাকা হচ্ছে কি আসলের পরিমাণ তার মানে এই চল্লিশ হাজার টাকা থেকে আমি এই টাকাটা কি করলাম পরিশোধ করে ফেললাম এই টাকাটা আমার পরিশোধিত হয়ে গেল এই আমি গ্রিন সিগনাল দিয়ে দিলাম আর এইটা হচ্ছে কি আমার রেড সিগনাল এটা এখন আমার বাকি আছে তাহলে এইটুক কি হলো পরিশোধ হয়ে গেল তাহলে কত টাকার এক্সট্রা থাকলো এখনও কত টাকা এক্সট্রা আছে চল্লিশ হাজার থেকে আমরা আট হাজার ছয়শো উনিশ টাকা বাদ দিব একত্রিশ হাজার তিনশো কত বলেন তো দেখি এখানে কত হবে সমাপনে নিয়ে আমরা কি করবো চল্লিশ হাজার থেকে এইটা বাদ দিব আট হাজার ছয়শো উনিশ টাকা বাদ দিব 
হ্যাঁ আট হাজার ছশো উনিশ এটা বাদ দিব চল্লিশ হাজার থেকে তাহলে কত পাবো কপি আফরান বলেছেন হ্যাঁ একত্রিশ হাজার তিনশো একাশি টাকা সো একত্রিশ হাজার তিনশত একাশি টাকা তাহলে এই একত্রিশ হাজার তিনশো একাশি টাকা আবার এখানে লিখে দিলাম তিনশত একাশি টাকা সো একত্রিশ হাজার তিনশো একাশি টাকা এবার এটার উপর টেন পার্সেন্ট বলেন তো কত হবে দেখি আমাকে আনসারগুলো বলতে থাকেন একটার পর একটা আমি এবার লিখবো শুধু একটা বুঝাই দিছি এবার আমি লিখবো শুধু এখানে কত কত হবে দেখি বলেন একটা একটা করে বলেন সো এটার উপর টেন পার্সেন্ট ধরেন কত আসবে বলেন তো হ্যাঁ ফারজানা বলেছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ পপি নাদিয়া ওসামা ফারজানা চারজনই থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ক্লাসটা মনোযোগ দিয়ে করার জন্য আচ্ছা তাহলে আমাদের এখানে এবার সুদের হারগুলো আমরা বসাই দিই সুদের হার কত পেলাম এটা থেকে পাচ্ছি হচ্ছে এটা পাচ্ছি সুদ হ্যাঁ তাহলে এবার এই সুদটাকে বাদ দিয়ে দিই বারো হাজার ছশো থেকে বারো হাজার ছয়শো উনিশ টাকা মাইনাস অ্যান্সার কত পাবো বলেন তো এখানে কত হবে হ্যাঁ তিন হাজার একশো আটত্রিশ পেলাম এখানে কত হবে এখানে কত হবে বলেন তো দ্রুত দ্রুত বলেন নয় হাজার চারশো আশি টাকা সিফাত বলেছেন থ্যাংক ইউ সো এখানে হবে নয় হাজার চারশো তো আশি টাকা আশি দশমিক নয় আমরা চেলাটাকে একাশি দিয়ে দিতে পারি ঠিক আছে আমরা এটাকে একাশি দিয়ে দিই আমরা এটাকে একাশি দিয়ে দিলাম তো এবার আমাকে বলেন তো এইটা থেকে এইটা বাদ দিয়ে দেন তো কত আসে তাহলে একত্রিশ হাজার তিনশো একাশি টাকা মাইনাস এইটা দিলে কত আসবে বলেন তো এখানে কত আসবে একুশ হাজার নয়শো রাইট না দিয়া একুশ হাজার নয়শো টাকা তো একুশ হাজার নয়শো টাকা আবার এখানে নিয়ে আসলাম এবার একুশ হাজার নয়শোর উপর টেন পার্সেন্ট কত হবে বলেন তো একুশশো নব্বই টাকা হবে টেন পার্সেন্ট এবার এটা থেকে এটা বাদ দেন একুশশো নব্বই টাকা থেকে এটা বাদ দেন হ্যাঁ পপিও বলেছেন একুশশো একুশ একুশ টাকা একুশ হাজার নয়শো টাকা থ্যাংক ইউ তারপরে বলেন কত হবে তাহলে আমরা এবার এটা থেকে এটা বাদ দিব কত থাকবে বারো হাজার ছয়শো উনিশ থেকে এটা বাদ দিব বলেন কত হবে এখানে বলেন কত হবে এখানে দশ হাজার চারশো উনত্রিশ টাকা দশ হাজার চারশত উনত্রিশ টাকা তাহলে এবার একুশ হাজার নয়শো থেকে এটা বাদ দিয়ে দিই কত পাচ্ছি হ্যাঁ দশ হাজার চারশো উনত্রিশ দশ হাজার চারশো উনত্রিশ ঠিক আছে এবার আমরা পাচ্ছি কত এগারো হাজার চারশো একাত্তর টাকা দেখেন তো হয় কিনা এখানে কত হবে বলেন তো
এগারো হাজার চারশো একাত্তর টাকা এগারো হাজার চারশত একাত্তর টাকা আচ্ছা সো এবার এগারো হাজার চারশত একাত্তর টাকা এবার এইটা টেন পার্সেন্ট কত এটা টেন পার্সেন্ট হচ্ছে ওয়ান ওয়ান সেভেন ওয়ান 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 ফোর সেভেন ওয়ান ওয়ান ফোর সেভেন এটা থেকে এটা বাদ দিই এইটা থেকে এইবার এটা থেকে এটা বাদ দেন তো কত আসে দেখেন তো হ্যাঁ এগারোশো সাতচল্লিশ এগারোশো সাতচল্লিশ দশমিক এক এটা আসতে আমাদের সুদের হার সুদের অংশ তাহলে এবার বারো হাজার ছয়শো উনিশ থেকে এটা বাদ দিয়ে দেন তো দশ হাজার তিনশো চব্বিশ কিভাবে আসলো বারো হাজার ছয়শো উনিশ থেকে এটা বাদ দেন এগারো হাজার চারশো একাত্তর দশমিক নয় আসে এটা কি বলছেন একুশ হাজার পাঁচশো পাঁচ কিভাবে পেলেন এগারো হাজার চারশো বাহাত্তর এখন আসতেছি এগারো হাজার চারশো বাহাত্তর না এখানে যদি বারো দশমিক আমরা যদি এক্স্যাক্ট ক্যালকুলেটারে এই পয়েন্টগুলোকে ঠিকঠাক মতো করি তখন দেখা যেমন আপনি এটা থেকে এটা বাদ দেন যেমন এটা থেকে যদি এটা বাদ দিই আমি যখন ক্যালকুলেটারে কি করব না এসি চাপ দিব না মানে অর্থাৎ ডিরেক্ট চাপ দিব না তখন আমার ডিরেক্ট এগারো হাজার চারশো একাত্তর টাকা একাত্তর দশমিক সামথিং আসবে ঠিক আছে তো কত আসলো দেখি একটু আবার বারো হাজার ছয়শত উনিশ টাকা মাইনাস হচ্ছে এগারোশো সাতচল্লিশ টাকা তাহলে আমরা পাচ্ছি বাহাত্তর কিন্তু আমার এটা লাগবে কত একাত্তর সো আমি কি করবো এবার এটাকে আমি এবার হচ্ছে এই জায়গাতে চেঞ্জ জানবো কোথায় চেঞ্জ জানবো এটাকে আমরা আট করে দিব কত করে দিব আট করে দিব ঠিক আছে এইটাকে যদি আমরা আট করে দিই এখানে একটা স্টার চিহ্ন দিয়ে রাখবো আমরা এটাকে আমরা বলি হচ্ছে রাউন্ডিং এরর এটাকে বলা হয় কি রাউন্ডিং এরর সো এইখানে আমি যদি এবার আটচল্লিশ করে দিই তাহলে এগারোশো আটচল্লিশ বাদ দিয়ে এবার বারোশো সিক্স নাইন ওয়ান সিক্স ওয়ান নাইন এবার আমাদের বরাবর এগারো হাজার চারশো একাত্তর টাকাই আসবে ঠিক আছে তখন এই জায়গাটা কি হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে দেখেন বুঝছেন কি না আমাদের কি করতে হবে চেঞ্জটা আনতে হবে সুদের হারে এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এক্সাম হলে এটাকে একটু মাথায় রাখবেন এই জিনিসটা হচ্ছে রাউন্ডিং এরর করবেন রাউন্ডিং এররটা সবসময় কোথায় করবেন রাউন্ডিং এররটা সবসময় সুদের হারে করবেন ঠিক আছে এইগুলোতে কোনো চেঞ্জ আনবেন না এইটা কিংবা এইটা কিংবা এইটা এইখানে কোনো চেঞ্জ আনবেন না চেঞ্জটা করবেন হচ্ছে সুদের হারে এক টাকা কমানো লাগলে বা এক টাকা বাড়ানো লাগলে সেটা আপনি এখানে করবেন এখানে করে সেটার সাথে মিলাই ফেলবেন দেখেন বুঝছেন কিনা তার মানে ইট ইস প্রুভ দ্যাট যে আমাদের এই ঋণটা পরিশোধিত হয়ে যাবে আফটার ফোর ইয়ার্স এই যে এখানে কি হয়ে গেল জিরো আর কোনো টাকা আমার অবশিষ্ট নাই দেখেন বুঝছেন কিনা ফরজানা বলেছেন জি স্যার বুঝছি থ্যাংক ইউ আবির দাস জি বুঝছি আচ্ছা সবাই একটু রেসপন্স করি যারা ক্লাসে ছিলাম সবাই রেসপন্স করি দেখেন আমাদের পরে দেখতে একটু কষ্ট হয় ঠিক না এত বক বক করি আপনার হাতে একটু রেসপন্স করবেন এটা বিস্তারিত বলবেন কোনটা বলেন তো ভাইয়া ওসমা কি বিস্তারিত জানতে চাচ্ছেন বলেন কোনটা কি এই টপিকটা যে কিভাবে সুদের হারে কি করছি এইটা হচ্ছে আচ্ছা লাস্ট লাস্টটা একটু বলছি খেয়াল করেন বেসিক্যালি আমাদের অঙ্কে আমরা কি করি আমরা হচ্ছে ক্যালকুলেটারে কিছু কিছু ক্যালকুলেটারের ডিজিট বেশি নেই কিছু কিছু ক্যালকুলেটারে কম নেই আবার আমরা নিচ থেকে কিছু কিছু ক্যালকুলেটার রাউন্ড করে ফেলছি এখানে কিছু কিছু ক্যালকুলেশন তো রাউন্ড করার কারণে আমাদের টাকা এক টাকা দুই টাকা তিন টাকা এভাবে পাঁচ টাকা পর্যন্ত ডিফারেন্স আসতে পারে বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে যদি অঙ্কের মান অনেক বড় হয় সেক্ষেত্রে দশ টাকাও ডিফারেন্স আসতে পারে সেটা সমস্যা নেই কি করতে হবে আমাকে 
আমাকে অবশ্যই এইটা জিরো করতে হবে ইভেন ইফ এই দুইটা মান আমরা বসায় ফেলব কি করব এই মান এবং এই মান এই দুইটা মান আমরা বসায় ফেলব অঙ্কটা করার সময় লাস্ট করার সময় এইটা এবং এইটা কি হবে অবশ্যই সমান হবে সো এইটা এইটাকে আমরা বসায় ফেলব এবার আমরা কি করব এইটাও তো বসানো আছে তাহলে এই যে ডিফারেন্সটা থাকবে কোথায় ডিফারেন্স এইটা থেকে যদি আমি এইটা বাদ দিয়ে দিই দেখবেন অটোমেটিক্যালি এইটা চলে আসবে কোথায় বারো হাজার ছয়শো উনিশ থেকে যদি আমি এগারো হাজার এই এগারো হাজার চারশো একাত্তর টাকা বাদ দিয়ে দিই অটোমেটিক্যালি আমার এখানে আনসারটা চলে আসবে বারো হাজার ছয়শো উনিশ মাইনাস সো আমি চাইলে এটা থেকে এইটা বাদ দিয়ে এটা আনতে পারতেছি বা এটা থেকে এটাকেও রাউন্ড করতে পারতেছি বুঝছেন কিনা দেখেন না বুঝলে বলেন করবেন টিক্সটা আবার বলে দিচ্ছি খেয়াল করেন এইটা এইটা বসায় ফেলবেন দেন এইটা থেকে আপনি এইটা বাদ দিবেন অটোমেটিক একটা টাকাটা পেয়ে যাবেন যেটা আসবে এটা বসায় দিবেন একটা স্টার মার্ক দিয়ে দিবেন স্টার মার্ক দিয়ে নিচে লিখবেন রাউন্ডিং এরর স্টার মার্ক দিয়ে রাউন্ডিং এরর লিখবেন তাহলে এটা কোনো সমস্যা না এখন আপনি বলেন যে পুরো অঙ্কটাতে কারো কোনো বুঝতে অসুবিধা আছে কিনা দেখেন কোয়েশ্চেনটা কয়ভাবে আসতে পারে ফার্স্ট ওয়ান বলতে পারে ঋণ পরিশোধ ছুটি তৈরি করো সেকেন্ড ওয়ান বলতে পারে যে প্রমাণ করো যে চার বছর পরে এই ঋণের টাকা শূন্য হয়ে যাবে তিন নাম্বার হচ্ছে বলতে পারে যে প্রতি বছর কত টাকা আসল এবং কত টাকা সুদ পরিশোধ করছো সেটি প্রমাণ করে দেখাও অথবা প্রমা অথবা বিস্তারিতভাবে দেখাও যে কত টাকা কোন বছরে সুদ দেয়া হয়েছে এবং কত টাকা কোন বছরে আসল হিসেবে পরিশোধ করা হয়েছে এই তিন চার ভাবেই কোয়েশ্চেনটা করতে পারে আলটিমেটলি আনসার হচ্ছে এই একটা ঋণ পরিশোধ সূচি বুঝছেন কিনা দেখেন বুঝছেন কিনা আমাকে একটু বলেন আসল আগে লিখে রাখতে হবে এইটা কি করবেন এই আসল একটা লিখে ফেলবেন আগেরটা দেখে ব্যাস তারপরে এখানে মাছ খেলাটা বসাই দিবেন পরে সিফাত বলছেন বুঝছেন সবাই রেসপন্স করি সবাই রেসপন্স করি বুঝছি কিনা ওসামা বুঝেছেন আবির চ্যাপ্টার ফাইভ কবে করাবেন আপনাদের চ্যাপ্টার ফাইভ নিয়ে একটা ডিলেমা আছে সেটা হচ্ছে আপনাদের শর্ট সিলেবাস আসার একটা পসিবিলিটি আছে সেই জন্য আপাতত আমরা চার আর পাঁচ করাবো না কারণ রিসেন্টলি শর্ট সিলেবাস নিয়ে কথা হচ্ছে তো যদি শর্ট সিলেবাস না করা হয় অবশ্যই সেগুলো লাইভে নেওয়া হবে ঠিক আছে এরপরের ক্লাসে আমরা হচ্ছে যে আপনার ইয়েতে চলে যাব আমাদের টাইম দিল অফ মানে শেষ আমরা এরপরে একটা চ্যাপ্টার ধরব সেটা হয় মূলধন বাজেটিং ধরবো অথবা ঋণ অথবা ঝুঁকি এবং মুনাফা ধরবো দুটার একটা ধরবো ইনশাল্লাহ जी हम कोर्स आदा कोर्स चलते से हमें पेजे नक करब पेजे नक कर लेनी विस्तारित जानते अथवा कल करब कल कर ले विस्तारित जानते আচ্ছা তাইলে এবার একটা জিনিস বলি আরেকটা ভাবে কোয়েশ্চেনটা আসতে পারে যদি বলে দিল বছরের শুরুতে বছরের শুরুতে কি দেয়া হয়েছে বছরের শুরুতে যদি আপনার কিস্তি দেয়া হয় তখন আমাকে কি করতে হবে তখন আমাকে ওই যে আমরা যে অ্যানুইটির ম্যাথটা করলাম এর আগের স্লাইডে সেই ম্যাথের সময় আমাকে অ্যানুইটি সাধারণ অগ্রিম বৃত্তির সূত্র দিয়ে করতে হবে অগ্রিম বৃত্তির সূত্র দিয়ে আমাকে কি করতে হবে অ্যান্সার বের করতে হবে তখন কি হয় সূত্রটা আমি একটু আবার রিমেম্বার করাই দিচ্ছি হ্যাঁ সূত্রটা হচ্ছে কি সূত্রটা হচ্ছে কি এখানে প্রেজেন্ট ভ্যালু অ্যানুইটি ডিউ ইকুয়ালস টু এ ইন্টু এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস আই পাওয়ার এন ডিভাইডেড বাই আই এখানে আমাদের একটা জাস্ট কি করতে হবে ইন্টু ওয়ান প্লাস আই দিতে হবে ইন্টু ওয়ান প্লাস আই এটা হচ্ছে কি অগ্রিম বৃত্তি সূত্রে 
আচ্ছা সো এইটা হচ্ছে কিসে সূত্র অগ্রিম বৃত্তির সূত্র তো আমরা অগ্রিম বৃত্তির সূত্র দিয়ে আমরা কি করব একটা কিস্তির পরিমাণ পাবো আবার সেই কিস্তির পরিমাণটা আবার বসাবো বাট দ্য ডিফারেন্স ইজ হয়ার দ্য ডিফারেন্স হচ্ছে যখন এই শূন্য বছর প্রথম বছরে আমরা যখন ঋণটা নিব ঠিক সেই সময়ে শূন্য বছরে আমাকে কি করতে হবে আজকে ঋণ নিয়ে আজকে একটা ইনস্টলমেন্ট পরিশোধ করতে হবে কারণ কি আমরা বলছি বছরের প্রথম তাহলে বছরের প্রথম হলে তখন আমাদের এই যে চল্লিশ হাজার টাকা নিলাম আমরা আমরা সেই চল্লিশ হাজার তখন আমাদের এই শূন্য যে ঘরটা আছে সেটার কাজ করতে হবে কিভাবে করব তখন আমাদের প্রথম কিস্তিটা হবে এই ধরে নিলাম বারো হাজার ছয়শোটাই বারো হাজার ছয়শো উনিশ টাকায় আমাদের কিস্তির পরিমাণ হ্যাঁ এই কিস্তিটা আমি ঠিক ঋণ যখন নিব ঠিক তখনই কি করতে হবে ঠিক ঋণটা ঠিক যখন নিব তখনই আমাদের কি করতে হবে বারো হাজার ছয়শো উনিশ টাকা পরিশোধ করতে হবে যদি পরিশোধ করি তাহলে বলেন তো তখন কি কোনো সুদ হলো আসলে আমি মাত্র টাকাটা নিছি ব্যাংক থেকে ঋণ হিসাবে ঠিক তখনই আমাকে বারো হাজার ছয়শো একটা ইনস্টলমেন্ট দিয়ে দেওয়া লাগলো এই যে একটা ইনস্টলমেন্ট দিয়ে দিলাম এখানে কিন্তু কোনো সুদ নাই এখানে পুরোটাই কি আসল হিসেবে পরিগণিত হবে তার মানে পুরোটাই এখানে বসবে একশো উনিশ টাকা সরি ছয়শো উনিশ টাকা বারো হাজার ছয়শত উনিশ টাকা পুরো টাকাটাই তখন আসল হিসাবে পরিগণিত হবে তখন আমাদের কি করতে হবে এই চল্লিশ হাজার থেকে এই পুরো টাকাটাই বাদ যাবে বাদ দিয়ে বাকি টাকাটা এখানে বসবে বাকি অঙ্কটা সেম অ্যাজ বিফোর আগের মতোই অঙ্কটা থাকবে বুঝছেন কিনা বলেন তো কোয়েশ্চেনটা স্যার আমরা কি ধারাবাহিক চ্যাপ্টার শেষ করব নাকি এরকম বাদ দিয়ে বাদ দিয়ে করব শর্ট সিলেবাস অনুযায়ী কি পড়াশোনা করব আপাতত আমরা সাজেশন দিব যে আপনি শর্ট সিলেবাস ফলো করেন অর্থাৎ শর্টের সব শেষ করে ফেলেন শেষ করার পরে এবার আপনি বাকিগুলো ধরেন বাট এবার একটা জিনিস বললে এটাও বলা যায় যে আপনারা যেহেতু ফার্স্ট ইয়ার আপনারা হচ্ছে কি করবেন প্রথম থেকে সব শেষ করেই যান সমস্যা নেই যেহেতু সময় আছে এটা অ্যাডমিশনে কাজে লাগবে তো এটা একটা ব্যাপার ভাইয়া এই চ্যাপ্টারের থিম থিওরি এম সি কিউ করায়েন আচ্ছা ভাইয়া কি ফিনান্সার অ্যাকাউন্ট নিয়ে কোনো কোর্স আছে আপনি আমাদের পেজে নক করবেন সমস্যা নেই আমাদের কোর্স চলমান আছে আমাদের কোর্স চলমান আছে সব সাবজেক্টের অর্থাৎ গ্রুপ সাবজেক্ট প্লাস হচ্ছে আইসিটি এবং ইংলিশ বাংলা কম্বাইন্ড সবগুলো সাবজেক্ট আছে পার যারা বুঝেন নাই আচ্ছা আমি আবার রিক্যাপ করছি খেয়াল করেন অর্থাৎ যখন বলবে যে ঋণের টাকা বা কিস্তির টাকা বছরের শুরুতে দেয়া হয় বছরের শুরুতে দেয়া হয় তখন আমাদের কি করতে হবে তখন আমাদের এই এ এর মানটা যখন বের করব আমাদের অ্যানুইটি ডিউর সূত্র দিয়ে করতে হবে অ্যানুইটি ডিউর সূত্রতে চেঞ্জ কোথায় আসে এই যে এই জায়গাটা শুধু চেঞ্জ হয় এটা আমরা অ্যানুইটি ডিউর সূত্র দেখলে বুঝতে পারবো তো চল্লিশ হাজার টাকাটা ঠিক যেদিন আমি ঋণ গ্রহণ করব ঠিক সেদিনই আমাকে একটা ইনস্টলমেন্ট দিয়ে দিতে হবে অ্যাজ পার তারা আমাকে বলছে কি যে বছরের শুরুতে টাকা দিতে হবে তখন বছরের শুরু মানে এই শূন্য বছর একটা টাকা তাকে দিতে হবে সেই টাকাটার পরিমাণ কত এই বারো হাজার ছয়শো উনিশ টাকা আমাকে তাকে দিতে হবে সো এটা যদি আমি দিই সেই দিনই মাত্র আমি ঋণটা নিব আজকে ঋণ নিয়ে আজকে ব্যাংক আমার আমাকে চল্লিশ হাজার টাকা দিবে না চল্লিশ হাজার টাকা থেকে সেটা কেটে রাখবে বারো হাজার ছয়শো উনিশ কেটে রাখবে সো যেটা কেটে রাখবে সেটার মধ্যে কিন্তু কোনো সুদ আর নাই কারণ আজকে টাকা নিচ্ছে আজকে কোনো সুদ অ্যারাইজ করবে অবশ্যই করবে না আমরা এক বছর পরে সুদ দিই তাহলে এই এক বছরে কোন ব্যবহার করার কারণে সুদ তৈরি হয় কিন্তু এই টাকাটা আজকে এসে আমার থেকে নিয়ে নিছে তার মানে এখানে কোনো সুদ কাউন্ট হবে না এখানে সুদ জিরো হবে তাহলে পুরো টাকাটাই আসল হিসেবে পরিগণিত হবে এবং এই পুরো টাকাটা চল্লিশ হাজার থেকে বাদ যাওয়ার পরে বাকি টাকাটা নিয়ে আমরা ফার্দার তিন বছরের ম্যাথ করব বুঝছেন কিনা দেখেন ফারজানা আমাকে বলেন বুঝছেন কিনা এবার হ্যাঁ বলা যায় এরকমটাই আপনি বছরে শূন্য বছরে কোনো কাজ না করলেও হবে কারণ হচ্ছে শূন্য বছরে কাজটা তখনই করার প্রয়োজন পড়ে যখন আমাদের কি থাকে যখন আমাদের মানে বছরের শেষে বলা থাকে তখন আমাদের বছর শুরুতে বলা থাকলে আমাদের শূন্য বছরে কাজটা করতে হয় আদরে শূন্য বছরে কাজটা করা লাগে না ঠিক আছে হ্যাঁ ওসাম্মা আপনার কথা ঠিক আছে বছরের শুরুতে বলে শূন্য বছর লাগবে বছরের শেষে বলে শূন্য বছর লাগবে না এক বছর থেকে স্টার্ট করতে পারবেন আফার জানা বুঝেছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সো ক্লাসটা আমরা শেষ করব বলেন ক্লাসটা কেমন লাগছে ইনশাআল্লাহ নেক্সট আর একটা ক্লাস নিয়ে আপনার সাথে থাকবো আশা করি ঋণ পরিষ সূচি সকল ঝামেলা শেষ ঋণ পরিষ সূচি নিয়ে এবার বাসা একটু দেখবেন আজকে দেখলে ইনশাল্লাহ ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো কারো কোনো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বলতে পারেন রেসপন্স করার জন্য অনেকজন মানুষ ছিলেন খুবই ভালো লাগছে 
আট দশ জন কন্টিনিউয়াস রেসপন্স করছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ হোপস সো আপনাদেরকে কিছু দিতে পেরেছি পড়ালেখার সাথেই থাকবেন আমাদের চেষ্টা থাকবে আপনাদের জন্য কিছু করার সো আমাদেরকে সেই সুযোগটুকু দিবেন নিজেরা নিজেদের বন্ধুদেরকে জানিয়ে দিবেন যে আমাদের ক্লাসগুলো করার জন্য সো আশা করি আপনাদেরকে কিছু কিছু ভালো উপহার দিতে পারবো ইনশাল্লাহ আমরা শেষ ঝামেলা আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো লাগতেছে সিফাত ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ বাকি একটু রেসপন্স করি সবাই ক্লাসটা কেমন লাগছে অবশ্যই আমার সুনাম করার প্রয়োজন নেই আপনি ক্রিটিসাইজ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তারপরে আমরা আপনাদেরকে হেল্প করার চেষ্টা করব ঋণ পরিষদ সূচির থেকে কোয়েশ্চেন আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি কারণ টাইম ভ্যালু থেকে যদি দুইটা কোয়েশ্চেন আসে দেন আপনার ঋণ পরিষদ সূচির মাস্ট একটা কোয়েশ্চেন থাকবে সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন পড়ালেখার সাথেই থাকবেন ইনশাল্লাহ আবারও দেখা হবে অসমা বলেছেন এটা বিশ্বাস করেন যে অ্যাটলিস্ট আমি শিখতে পেরেছি এটা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সো শিখাতে পেরে আমাদেরও ভালো লাগে সো পড়ালেখা পরিবারের সাথেই থাকবেন ইনশাল্লাহ যে কোনো প্রয়োজনে আমরা আছি ইনশাল্লাহ আরও একটি লাইভ নিয়ে ইনশাল্লাহ দেখা হবে আপনাদের সাথে সে পর্যন্ত সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন পড়ালেখার সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ আচ্ছা নেক্সট ক্লাস কি বলেছেন নেক্সট ক্লাসটা জানিয়ে দিব নেক্সট ক্লাসটা কি উপর কোন টপিকের উপর নিবে সেটা জানিয়ে দিব মূলধন বাজেটিং নিয়ে নেওয়ার প্ল্যান আছে ইনশাল্লাহ আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন এনিথিং এলস বলেন কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বলতে পারেন ওকে সব বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সবাই সুস্থ থাকবেন সালামু আলাইকুম